대문을 열면 화이트하우스의 진가가 한층 빛을 발하는데요. 이쪽은 약간 또 정원식으로 굉장히 예쁘게 꾸미셨네요. 도심 속 아늑하게 꾸며진 작은 정원. 마치 카페에 놀러온 듯한 기분이 드는데요. 알록달록 봄을 몰고 온 수국 화분들과 그 곁을 굳건히 지키는 사철나무가 어우러진 풍경이 운치를 더합니다. 아니 무슨 식물원, 조그마한 식물원에 온 느낌이에요. <웃음> 여기 좁은 공간인데 원래 정원이 아니고 음. 그렇다고 외부 정원도 아니고 음. 이 반반 섞여 있는 음. 그런 느낌 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 여기는 네. 아예 또 테라스식으로 만들어 가고 네, 마루를 다 깔아서 위에도 만들어 가고 음. 이런 걸 되게 아기자기하게 잘 해놓으셨다. 어 이건 뭐예요? 뭐죠? 아 이거는 이것도 이제 테라스하고 남은 나무로 손잡이를 만든 거예요. 손잡이. 네. 여기 그냥 철제로 있어도 되는데 그거를 음. 이제 직접 이렇게 또 예쁘게 네. 꾸미셨구나. 오, 오 저것도 특이하네요. 아. 저건 남의 집 아닐까요? 맞아요. 오. 네, 저기가 음. 원래 그냥 창문이었어요. 그래서 예. 이쪽 집에서 창문을 열면 저희가 네. 다 보이는. 음. 그래서 저것도 마찬가지예요. 이거 하다 남은 걸로 주문해서 만든 거예요. 아, 그래요? 네. 이거 이렇게 칸만이 형태를 달아놓으니까 네. 집하고 너무 잘 어울리고 예. 이 집도 오히려 그 사생활에 방해받지 않게 네. 위로 공기는 다 통하면서 아. 이렇게 다 격자로 이렇게 막아주셨어요. 예. 그래서 오래 계신 분도 되게 좋아요. 세심한 아이디어로 채워진 정원. 눈길 닿는 곳마다 놓여진 예쁜 화분과 소품들에서 정성이 느껴지는데요. 방금 누가 바꾸신 거예요? 저희 엄마가요. 엄마가? <웃음> 네. 그러면 어머니는 어디 가셨어요? <웃음> 사실 저희 어머니가 네. 되게 부끄러움을 많이 타셔가지고 아, 네. 절대 이거는 못 하겠다고 하셨어요. 네, 그래서 뭐, 이거 편지만 남기시고 네. 저 뭐, 죄송하지만 뭐 보증을 잘못 쓰셨어요? 아니 아니요. 네. 뭐가 무서우셔서? 아니, 그, 원래 이런 울렁증이 좀 있으셔가지고 아 그래요? 네. 네. 편지를요? 네. 야. 편지를 주고 네. 나가셨어요. 어, 저, 아, 저, 저 주는 겁니까? 저희 네. 주는 겁니까? 네. 여기 앉아서 한번 읽어보시죠. 예, 예, 읽어보죠. 앉아서 한번 네. 읽어볼게요. 예. 와 글씨도 되게 예쁘시다. 응. 저희 화이트하우스는 숲과 미술관, 딸의 사무실과 작업실, 사진관을 갖춘 20평 집입니다. 잘 부탁드립니다. 라고 보내주셨습니다. 아, 예쁜 글씨도 잘 보내주셨네요. 네. 아니 근데 네. 지금 여기가 20평밖에 안 되잖아요. 20평. 예, 제가 네. 정확하게 얘기했죠. 들어오기 전에 20평. 아니 그런데 이 음. 내용이 이 안에 다 있다는 거예요 지금? 잠깐만요. 네? 화이트하우스는 <웃음> 네. 했으니까 숲과 미술관 점점이 돼 있어요? 이 숲은 여기네요? 그쵸, 그쵸? 숲은 여기일 네. 거고 미술관은 딴 데는 얘기 지금 <웃음> 20평이라니까요? 근데 딸의 어. 사무실과 작업실 어. 이것도 말이 안 되는데 거기에 사진관을 갖췄다고 하는데 <웃음> 저기 다른 어머니가 주신 거예요? 찍어가 주신 거 아닐까? <웃음> 조금 있다가 확인해 보시면 압니다 전에 음. 그 집은 굉장히 상막했다고 했잖아요 음. 네. 네. 그러면 나무 같은 거를 직접 다시 이걸 위해서 심으신 건가요? 그러니까 그 어, 아니에요. 아니야. 원래는 이런 꽃들이 없었고 나무만 두 그루 네. 딱 있고 그냥 음. 돌만 이렇게 딱 있었기 때문에 굉장히 상막했어요. 시멘트 바닥이었던 마당에 나무 데크를 깔고 어닝을 달아 만든 도심 속 나만의 정원. 예전부터 있던 나무 주변을 작은 화분들로 장식했을 뿐인데 이렇게 멋진 숲이 탄생했습니다.